Բարևձես, երկիր մեզիայի եթերում դուք դիտում եք հրատապ խնդիներ և լուծման ուղիներ հաղորդաշարի հերտական թողարկումը։ Կյանքի և առողջության հետ կապված հարցերը միշտել համարվում են ամենից � առողջության հարկ և պարտադիրու համընթանուր ապավագրություն։ Դիտենք տեսանյութը։ Մեր ժողովրդական բար ու բանում կալ այն որեն տարածված մի արտահետություն։ Մարդ հանկարծ չնքնի բժիշկի ձեր կամ հիվանդանու պարտքի ու վարգի տակ գծում նրանց կամ վաճարել տալիս մինչև անգամ տուն ու տեղ։ Այստեղ մտահոքիչ խնդիրը բժշկական ծախսերն են, որոնք հաճախ դատարկում են մարդկանց գրպանները, պարտքի ու վարգի տակ գծում նրան� Արողջապահական ծախսերի համար վճարում է սեպական գրպանից։ Եվ հաշվի արնելով մեր բնակչության ծացր եկամութները, այդ մեծ ծախսերը բերում են բնակիչների աղկատացմանը։ Հորորդային տարիններին արողջապահական անվջար բուժոքնությունը մնացել է ընդհամեն է հին ու բարի հուշ։ Մեր որերում պետության վինասական աջակցությունը մնացել է միայն պետ պատվերի շրջանակներում և պետ ծարայողների սոց պատետների դեպքում։ Կանի որ իսկ Հայաստանում համեմատաբար նոր երևույթ է և գործում է կամավորության սկզբունքի հիման վրա։ Բայց կամավոր ապավագրության ծրագրերից Հայաստանում կիչ մարդ է ոգտվում։ Շատերի ուսերին ծանրացած է ապրուստի հոգսը � Իսկ ինչ անել և ինչպես անել, որպեսի Հայաստանի բոլոր բնակիչների համար բուշ սպասարկումը և բուժոքնությունը լին են հասանելի։ Այս խնդիրը լուծելու համար առողջապահության նախարարությունը մշակել է առողջության Ինչ հայեցակարքի մասին է խոսքը և ապավագրական ինչպիսի համակարքի։ Բաննային է, որ նման համակարք ներդնելու համար աստ նախարարության հաշվարկների հարկավոր է լինելու շուրջ 229 միլիարդ դրամ։ Ապահավագրական Մնացյալ պակասող գումարը մոտ 123 միլիարդ դրամը պետք է ձևավորվի նոր հարկատեսակից, առողջապահության հարկից։ Հարկատեսակի չապը աստ նախագծի պետք է սամանվի 6 տոքոս։ Այսինքն յուրականչուր գրանցված � Այսինքն բնակչության, առողջության, համընթանուր ապավագրության հայեցակարքում պետության վինասական ներդրումը կազմում է 46 տոքոս, իսկ աշխատող կաղաքացիներինը 54 տոքոս։ Վեցը չէ կարել է ծածր, կիչ հավակել, ավելի կիչ տոքոս վերցերին Սանկանում եմ կատարվի էտ կործողությունը, որդը պետ կա, ժողորդի 90 տոքոսը չի կարողանում նորմալ գնապարկի հիվանդանուս բուժվում, նույն էլ ես։ 
գիտեմ ինչ կամ են ստանում աշխատավար դարդասաման երկներին այդ նա մոտ ինչու էր հնարավոր է դես տոկոս իրած մոտ հաշվ չի բայց մեր մոտ դես տոկոսը այդի ընտանիքի վրա ահակին մեջ վեր անցնում դես տոկոսը թե 20 տոկոս ընդ է 30 տոկոս ընդ է վերջում բանից դու սա գալի որ դու աշխատում ես ոչ մի բան չի մնում քեզ այդ ագահի համար պետքա աշխատավարձը բարձր լինի գնհատվի աշխատողի աշխատանքը ճիշտ է այդ դեպքում կլինի շատ ստացողի 6 տոկոս ավելի շատ կլինի քիչ ստացողին է քիչ կլինի ինչ որտեղ կարող է բալանսի բերենել է չի գիտեմ ինչ ինչ ասեմ սպասում ենք որ պետքա լավ լինի դիտեղ որ ցավը բոլորիս մոտը այդ կա ես մենք կասնի ես այդ պրոբլեմ չկա այդ այդի մասնով թե չէ որ մի քիչ լուրջ մոտենում ենք արագ գնում ենք հարցերը Առողջապահության համապարփակ կապովագրությունը եթե ընդունվի այն պարտադիր է լինելու բոլորի համար ուսանողից մինչև կենսաթոշակառու կառավարությունը նախատեսում է առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգը ներդնել 2022 թվականից ներդրվող համակարգն ընդգրկելու է տարիքային բոլոր խմբերը պարտադիր առողջապահական ապահովագրական փաթեթը ներառելու է թերապևտիկ մանկաբույժի ընտանեկան բժշկի ծառայությունները լաբորատոր հետազոտությունները օնկոլոգիական ծառայությունները սրտի վիրահատությունները եւ քիմիաթերապիան իսկ օրինակ ատամնաբուժական ծառայությունների դեպքում բուժում չի ներառվում Ըստ Հայաստանում առողջապահության համապարփակ ապահովագրության ներդրման հայեցակարգի նախագծի տարեկան ապահովագրական ծածկույթի ծախսը 1 շահրույի հաշվով կազմում է 77274 դրամ։ Նշենք, որ առողջապահության համապարփակ ապահովագրության հիշյալ հայեցակարգը չի արժանացել միանշանակ դրական ընդունելության։ Մասնավորապես փորձագիտական հանրության մեջ լայնորեն չի ողջունվել առողջությունը համընդհանուր եւ պարտադիր ապահովագրելու այս նախաձեռնությունը դժգոհությունների համար կան մի շարք պատճառներ եւ նույնքան փաստարկներ որոնցից հիմնականներին էլ հերթով հիմա կանդրադառնանք մարդկանց մի մասը դեմ է առողջության հարկին այնքան ժամանակ քանի դրստվերի հարցը չի լուծվել կան ստվերային աշխատողներ որոնց եկամուտները չեն հարկվում ուստի առաջին քայլը պետք է լինի նրանց հարկային դաշտ բերելը հետո նոր բոլոր աշխատողներից առողջապահության հարկ գանձելը Այլապես սպիտակ դաշտում աշխատող ազնիվ քաղաքացիները իրենց ուսերին են կրում ստվերում աշխատողների բուժապահովագրության բերը ինչը կարծեք թե խախտում է հավասարության եւ սոցիալական արդարության սկզբունքը տնտեսագետները նկատել են տալիս որ մեր պետությունում կա շուրջ 70 տոկոս ստվեր ու դրա պարագայում առողջության ապահովագրումը մնացած 30 տոկոսի հաշվին իրականացնելը հանգեցնելու է սոցիալական պարակտման ստացվում է որ գրանցված աշխատողների հաշվին լավություն է արվում ստվերում աշխատողներին իսկ առողջապահության նախարարը այս մտահոգության հետ կապված ներկայացրել է իր հակապաստարկը շեշտելով որ նման առաջարկով ցանկանում են սոցիալական հարց լուծել դառնալ համեր աշխ ներառական հասարակություն որտեղ աշխատողը կհոգա նաև չաշխատող քաղաքացու առողջական հոգսը դժգոհությունների մի մասն էլ վերաբերում է առողջապահության հարկի ներմուծմանը Մարտիկ կարծում են, որ դա ավելացնելու է հարկատունների բերը։ Առանց այդ էլ գրանցված վարձու աշխատողներն իրենց հարկերի հաշվին պահում են բանակը եւ պետական ապարատի բոլոր աշխատողներին։ Ու հիմա նոր հարկատեսակի ներմուծումը արդարացված չի լինի այն առումով, որ դրանով շատ մեծ բերը դրվում փոքրամասնություն կազմող աշխատող բնակչության վրա։ Այսինքն ապահովագրել բոլորի առողջությունը, բայց որի համար վճարեն միայն աշխատողները։ Դժգոհողների մի մասն էլ համարում է, որ հիմա պարզապես ժամանակը չէ առողջության համընդհանուր եւ պարտադիր ապահովագրության համար, քանի որ դրան ֆինանսապես պատրաստ չեն հանրության լայն շերտերը։ Իսկ եթե պետությունը համոզված է, որ ժամանակն է բոլորի համար ապահովել անվճար առողջապահություն, ուրեմն գոն է այս փուլում ֆինանսական ծախսերն ամբողջության պիտի դրվել պետական բյուջեի կամ մայլ ֆոնդերի վրա։ Նախագծին դեմ արտահայտվողները մատնանշում են նաև մեկ այլ հանգամանք։ Ստացվում է, որ բարձր աշխատավարձ ստացող մարդիկ 6 տոկոս հարկ վճարելով ստիպված են պարտադիր կերպով ավելի շատ գումար ծախսել, քան առաջարկվում է ապահովագրական ընկերությունների կողմից կամավորության հիմունքներով։ Օրինակ, եթե մարդը ստանում է 400-500 դրամ ամսական աշխատավարձ, ապա դրա 6 տոկոսը կազմում է ամսական 24000 դրամ իսկ տարեկան կտրվածքով այն կազմում է 288000 դրամ մինչդեռ փորձագետները նշում են որ այսօր մասնավոր շուկայում գործող ապահովագրական գներով 
առողջապահության ապավագրությունը կազմում է 100-120 հազար դրամ։ Ես չեմ կարասե, որ պետությունը պտի ամեն ինչ անի, հնարավորություն, եթե ունենակ անի, եթե դե հաստատ։ Բայց այդ հնարավորություն չկա։ Երևի կարգի գա բժշկական ծախսերը երևի պետական ոջեի ծնել, այդ կան բան եմ ես հասկանում։ Կողմ եմ։ Հերք է։ Շատ ճիշտ է։ Ինչում որովհետև չենակ չեմ կարող ես գնամ պարկ եմ հիվանդանոց ուժում։ Իսկ եթե ապահովագրություն կլինն է, սարդեն հարսը կլուցույն մեխանիկոր են։ Բավականին մաղթիկ բնակարանների ձրկվել են այդ պատրվակով, բայց հիմա ոնց որ առա, որ առողջությունը չկործնելու, որ բժշկի գնալու համար մեծ թվեր էին վճարում, բայց չուն էին, ստիպված բնակարաններն էին վաճարում, իրենց ունեցվածքը, հետո ծայրահաղ վիճակի մեջ էին ընտրում Մի ծածր աշխատավար ստացող ես եմ, 40 ազար եմ աշխատավար, ձտո շակ ետ միասին, գալիսա 90 ազար, դա շատ բանչի, այս դեմ չեմ, իմի, ես գիտեմ, որ կապահովագրություն ունենք, կոնքրետ աշխատավայրում կա և մարդի կով Առողջյան համար ամեն ինչ կայլ է տալ։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ առողջության ապովագրում է ինքնին վատ գաղափար չէ։ Մարդիկ հիմնականում կողմ են իրենց առողջությունը անվտանք պահելու կամ վնասված առողջությունը Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղկատությունը զեկույցի համաձայն մեր երկրում գրեթ է ամեն չորորդ կաղաքացին աղկատ է, կանի որ վաստակում է 42 հազար դրամից պակաս ամսական գումար։ Եվ սա այն դեպքում, երբ ն Պարձ է, որ նման մարդու առողջությունը արդեն իսկ վտանգված է և նոր հարկատեսակը կարող են նոր հարված լինել նրա սոցիալական վիճակին։ Բայց եվ մի եվ նույն ժամանակ պիտի նշենք, որ ամեն մի կաղաքացու դուք դիտում էիք առողջության ապավագրության հայեցակարքի մասին պատմող տեսանյութը։ Գովազդային դաթարից հետո թեմ անտաղավարում կկննարկեմ առողջապահության պոխնախարարի հետ։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ եթերու Ողջույն ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես գիտենք նախարության կողմից մշակվել և հանրային կննարկման է դրվել արդեն առողջության համապարպակ ապավագրության հայեցակարքի նախագիցը։ Դիկի նանուշյան, ողջունողները � գլխավոր դժգողությունը մարկանց մի մասի այն է, որ կանի դեր չի լուծվել ստվերի հարցը և կան աշխատողներ, որոնք ստվերում են գործում, պայմանական ասաց սև դաշտում, նրանց եկամութից չի հարկվում ոչ ինչ, կանի որ ստվերում են � շնարակալություն հարցի համար, պետք է նշեմ, որ նախագիցը մենք արդեն դրել ենք հարային կնարկման և այդ մեկ նպատակ ենք հետապնդել դրանով, որպիսի ստանանք բոլոր շահագրգիր կողմերի, այդվուն է մեր կաղաքացիների կարծիքը 
Եվ ինչպես նաև ստանանք առաջարկություններ, թե ինչպես հայացակարգը, այն խնդիները, որոնք որ արկա են կամ արտացոլված չեն և լուծումներ չկան մատնանշված հայացակարգում, ինչպես կարող ենք լուծել։ Եվ հետևաբար մենք ակնկալում ենք մեր բոլոր շահագրգիր կողմերից, որ կառուցողական նաև ոչ մենք հնադատություն հնչեցնեն այլ նաև միաժամնակ առաջարկեն նաև առաջարկներ, թե իրենք ինչպես են տեսնում այդ հարցի լուծումը, որովհետև ինչպես դուք նշեցինք ստվերի կամ ոչ վորմալ այդ աշխատուժի արկայությունը ոչ միայն առնչվում է մեր ապահովագրության համար, առողջության համար պարպակ ապահովագրական կամ ապահովության համակարքի ներդրման հետ, այլ ընդհանապես բոլոր ոլորդներն Մենք հայցակարգում հիմք ընդունելով այն խնդիրը, որ մեր յուրականչուր կաղաքացի այն պահին երբ անրաժեշտություն ունի ստանալ բժշկական ծառայություններ պետք է դրանք ստանա, ընդգրկել ենք բոլորին, այսինք մեր երեկ միլոն բնակշությանը, բոլոր խմբեր ընդգրկված են, մշակել ենք մի պատհետ ծառայությունների, բժշկական ծառայությունների հիմա պատհետ ինք անրադարնենք, խնդրեմ նշել որձ հանքն է մտնելու գիտական խմբերի հետ, հասկանալու թե որինակնույն ստվերի հետ կապված այդ այն մարդիկ, ովքեր որ աշխատում են, բայդ չեն հայտարարագրում և չեն վջարելու հարկ, ինչպես կարող ենք էդ հարցերին անդրադարնար աշխատանքը իրենց չի երևում, ապա համարվում են գործազուր և հետավաբար ներգրավաց են մեր պատեթի մեջ։ Մենք մեր հայացակարքով չենք կարող անա, որվե տարբերակում դնել, որ գործազուր կա այն ու ամենայնիվ ունի։ Իրական կան ծառայցուներ ստանալու առումով։ Հասկանալի, այդ նույն մարդիկ, ովքեր ստվերի պաստն են վկայը կոչում, դուք նշում եք տեսեք, որ առաջարկներով հանդեզգան ոչ մենք հնադատ են։ Իրենք առաջարկում են լուծ Ես ու գահեր պետք է լուծվի։ Ես մտացում եմ, կարծում եմ, որ առաջի հերթին մենք պետք է հայցակարգում, որ ուշակի լերամշակումներ անենք, որոնք որ կնվազեսնեն նմանատի պրիսկեր։ Եկրորդ հերթին սահմանելով որ շակի լրացուցիչ մեխանիսներ, լրաց մյուս եկրորդ կետով մենք պետք են թանուր պայտության մակարդակով ինչպես և հիմա իրականացմը ու դու գիտեք, որ նույնիսկ ամսեկան տվյալներ խնդիրը բազմաթիվ անգամ բարձացվել են ունիսկ մշակվել է հայցակար կերկու հազար թվականի և ընդումվել է կարավարթյան կողմից, բայց երբևից է չի եղել ոչ կաղաքական կամ, կը ոչ էլ այդ հարմար պահը, ինչպես ասում ենք, թե երբ պետք է ներ դնել, բոլորն էլ մտավախություն են ունեցել, բայց մեր կարծիքով այսօր այն որ մարդիկ բժշկական ծառայություն հետ կապված, ինչպես նաև ընդհանուր մեր մարդկային կապիտալի և տնտեսության վրան։ Կանք այլ բնույթի դժգողություններին։ Կան մարդիկ, որոնք դժգողում են հետևյալ պատճարով։ Գրանցված աշխատողները պոգրամասնություն � Սա չի խաղթում սոցիալական արդարության սկզբունքը և հավասարության։ Եվ նշեմ, որ ամբողջ բեր այն, որ մենք հաշվարկել ենք, ձևավորված այդ պատհետ, որը որ մենք մշակել ենք հիմնվելով ներկա հիվանդացու 
Ներկա պատեթի հաշվարկի հիման վրա ունենք ձևավորված մի գումար, որը որ անռաժեշտ այդ պատեթը մեր բոլոր բնակիշներին տրամադրելու համար։ Պատեթի մի մասը վճարում է պետությունը, պետական բյուջեից։ Հվերը, որոնք որ կանխատեսվում է մեր միշնաժանկետ ծրագրով 2021 թվականը և որը որ մենք վստահենք, որ այդքանը տրամադրվելու է պետական բյուջեից։ Մի ուս մասը բնականաբար այո բերը կարծես, թե ինչպես դուք սոցիալական արդարության խնդիր չի խաղթվում սկզբունք, այլ ընդհակարակը սա սոցիալական համեր աշխության և արդարության սկզբունք է, կանի որ մենք էլ մեր յուրական չուրսել մեր ընտանիքում ունենք և կենսատոշակարու և չաշխատող անձիկ, ունենք ուսանողներ, ովքեր որ նույնպես կարիք ունեն բժշկական ծառայ գումարը, ներդրում կանխա վճար տրամադրելով, որովհետև հիմա միջազգային հարություն այն չի կոչում ապահովագրական համակարգ, այլ կոչում է կանխա վճարային համակարգ, երբ դու ամսեկան մասնակցում ես վճարը անում ես վճարում է աղկատի համար, առող չէ վճարում է հիվանդի համար և միևնույն ժամնակ պետությունը նույնպես մասնակցում է։ Եվ եթե վաղը մենք ունենանք լրացուցիչ վինանսավորում պետական բյուջեից, ինչքան աչի այդ հատկացումը, պետ բյուջեի, այնքան բնականաբար այն մասը, որը որ պետք է հավակա գրվի աշխատավարցերից արդեն աշխատողների, այդ մասը ավելի կնվազի կպոքրան։ Այսինքն մեր ներկայացված թվերը դրանք ընդամենը Շատ բարի, գանք առողջապահության հարկ կոչվացին, առողջության հարկ կոչվացին, որը աստ նախարության նախնական հաշվարկների պետք է կազմի աշխատավարձի 6 տոքոսը, մինչև ամսական չէ, հիմա հասկանանք, ինչու հենց վեծ տոքոս, ինչ հաշվարկների հիման վրա ավելի ճիշտ վեծ տոքոս և այդ վեծ տոքոսի դիմաց, են թադրենք ամսական հարորիսուն հազար դրամ միջին աշխատավար ստացող կաղաքացին, � բոլոր այն ծառայությունները, որը որ ներկայումը ստրամադրվում է պետության պատվերի շրջանակներում, դրանք պախպանվելու են և իլրում ընդրան մենք պատետում հաշվարկել ենք նաև այլ ծառայություններ, ինչպես որնակ նշեցի հիմնվելով հիվանդացության, դիմելության և այլ վելուծությունների հիման վրա, որինակ որպես կարող են բերել, որ որինակ պոլիկլինիկական ողակ անվճար է։ Բայց գնահատականները հետազոտություներ մաչելի չեն ծառայությունները, թվում է, թե այդ հարցումը, որ որ ես ես ներկացում եմ, հենց 20 տոքոսը վինանսական պաճարով չեն դիմում, որակի պաճարով, անվստայության պաճարով բնականաբարկան կբեց ավելի կիչ, թվում Երբ իրենք առաջնային ողակ դիմում է և բժիշկը խորդատվությունը կամ հետազոտություններ անցկացնելուց հետո։ Ուղարկում է լրացուցիչ այլ հետազոտությունների, որոնք որ չեն մտնում պոլիկլինիկական այդ ծառայություներ հասկանալով այդ ամենը, ինչպես արդեն նշեցի, 20 տոքուսը չեն դիմում։ Եվ մենք մեր պատետի երբ որ հաշվարկել ենք, որնակ ներարել ենք խրոնիք հիվանդությունների ժամնակ, հենց արտա հիվանդանոցային, այսինք 
մենք ստամոք սաղաքային հիվանդությունների, շնչարական հիվանդությունների ժամանակ, արեն շրջանարության հիվանդությունների ժամանակ, մոտարապես 90 տոքոս հիվանդություններ ընդգրկել ենք։ Սարտեց կապվոց հիմնական այն դեղերի ծանկը, որոնք որ մենք կվերանայինք ու կհաստատենք, որտև եթե մենք ընդունում ենք այս հայացակարգը, պետք է դրանից հետո բավականին մեծ աշխատանք տանենք։ Ոչ միայն են թարենց դրական, այլ նաև որենքի պետք է մշակ ենք, այլ բոլոր ես հարցերը պետք է կարգավոր ենք, սահմանել ենք հիմնական դեղերի ծանք, որտեղ որ այդ դեղերը, որոնք որ ամնե հաճախ հոգտագործվում է կեր ծաղսիվ, ընձոր ծառայցուներ, այսինքն ավելի հաճախ չգնա բժշկի մի փոքր, որտև երբ որ ասում ես, որ ամբողջովին անվջար է, դեղերը անվջար է, երբ հեմն լինում են մարդիկ, ովքեր ավելի հաճախ են սկսում հաճախել հիվանդությունների բուժումը, հիվանդանությային, վիրահատությունների բուժումը, հիմնական այն վիրահատությունները և բուժման բոլոր ծառայությունները ներգրաված են, որնակ էսօր սրտի վիրահատության համար պետության կողմից աջակցություն կամ պետության կողմից վինասալում ստանում են միայն շատ սահմանապակ թվով խմբեր բնակչության։ Մենք մեր պատետում ներարել ենք բոլոր նմանատիպ ծարայությունները մեր բնակիչների շրջանում։ Եվ 6 տոքոսը առաջի ձեր հարցինել պատասխանել, մենք հաշվարկել ենք այդ թե ու մենք ընդգրկում, Եվ այդ հարցին մենք պատասխանացինք, որ բոլորն են ընդգրկված լինելու, ինչ ծառայություններ են ընդգրկվում, հաշվարկել ենք բոլոր ծառայությունների գները և վերա հաշվարկ ենք արել, որ եթե այսօր որշակի ծառայությունը � Շատ լավ, շնորակալ ենք պարզաբանումների համար։ Ձեր շնորակալություն։ Բարեկամներ իշեցնեմ, որ տաղավարում ես զրուցեցի առողջապահության պոխնախարար լենան անուշյանի հետ։ Ազգային վիճակագրական � կարավարությունում, առողջապահության նախարարությունում, այս հայեցակարգի նախագծի լերա մշակման և կնդարկման վերջնական պուլում հաշվի կարնեն այդ չորու ծավալի պաստը։ Մնանք լավատես կհանդիպենք հաջորդ ուրպատը։